אני רוצה לעלות לארץ ישראל, ויש לי כמה חברים שאני מתחבר איתם, ויש יוחנן ששולח את כולם לארץ ישראל, הוא בעצמו נשאר בפריז שם. ואני מתחבר לקבוצה קטנה מאקווי, 12 ילדים שמקבלים סרטיפיקטים שוב, ותאריך עלייתם צריכה להיות בסוף אוגוסט, התחלת ספטמבר. אני בין אקווי לפריז כל הזמן, אבל הבסיס הוא אקווי, הפרוונטוריום באקווי. וכל פעם, כל פעם אני חוזר בחזרה, לראות את החפצים שלי, את המיטה שלי וכל הדברים, ולהמשיך עם החברים את הקשר. עם החברים האלו אני גם מבלה בפריז. אנחנו מין חבורה כזאת, כל פעם יוצאים ארבע, חמישה, או, או הולכים ל, לתנועה ברואן, לפועל לציון שמאל. זה בעצם התעסוקה שלנו. מה אתם עושים ביום-יום שלכם? לומדים צרפתית. או מסתובבים, או בורחים לפריז או לרואן. אנחנו בבריחה תמידית. אנחנו בורחים מעצמנו. אנחנו לא... הי... הימים שלנו מלאים. אבל בכל מיני דברים שבדרך כלל לא היו עושים ילדים נורמליים. אנחנו רוצים לבלוע את כל העולם בזמן קצר מאוד. ואני מתחבר ל-12 הילדים האלו, והם אומרים לי, לנו יש סרטיפיקטים, תבוא איתנו, ואנחנו נעזור לך לעלות על האונייה, ואנחנו כבר על המשאית. וכך אנחנו נכנסים לתוך טולון. שער הנמל נפתח, זה בסיס צבאי, ואנחנו רואים אונייה צבאית בריטית בשם מטרוע. וזו האונייה שהייתה אמורה לקחת את כל, ה... את כל הפליטים לארץ ישראל. היא הייתה טרופן קרייר, זאת אומרת, זה... מובילים חיילים לאלכסנדריה, אבל בדרך, דרך חיפה. ועכשיו uh, הבעיה לעלות לאונייה. הם עולים לאונייה, כי יש להם פתקים, יש להם כל הניירות והכול. ומוטיו ואני הלכנו במדים אמריקאים, במדים של הצבא האמריקאי. מוטיו ואני רואים שמתוך המשאיות, לתוך בטן האונייה, מכניסים אה, אסירים, כנראה ששפוטים, ארגזים לתוך ה... זהו. גם אנחנו נעמדים בתור עם הקופסאות האלה, שמים לנו ארגז על הגב. לא שואלים בשום דבר מי אתם, מה אתם, ואנחנו נכנסים בפנים לתוך האונייה, והנה אנחנו בתוך האונייה. כמונו בכל מיני דרכים נכנסו בפנים כמאה וחמישים אנשים לא לגלים. והאונייה מפליגה. איזה חודש זה היה? זה היה בשני בספטמבר 1945. האונייה מפליגה, והצרפתים... עושים לנו בומבויאז' ואני נמצא על סיפון האונייה ואני מאושר ואני יכול לנסוע לארץ ישראל.